Danas ću pomoći svima vama koji imate možda u obitelji nekoga, ali ste možda bi jedna od tih osoba. Da ima jedan specijalan bihevioralni poremećaj koji ima oznaku ADHD. On je u zadnje vreme postao prilično popularan jer prilično veliki broj diagnosa se čak i puno i previše jednostavno postavljaju. Međutim, već osoba ako ima ovaj problem, određene vrste minerala to nama i tekako mogu pomoći. U današnjoj emisiji ćete puno više saznati što je ADHD, koji su nekakvi klasični simptomi i što zapravo morate napraviti ukoliko prepoznate da prije svega možda osoba u vašoj okolici ima ovu vrstu poremeća. ADHD predstavlja jedan od najčešće diagnosticiranih poremeća u dijentistvu koji karakteriziraju tri grupe simptoma. Hiperaktivnost, impulzivnost i nepažnja. Hiperaktivnost i impulzivnost koji obježavaju simptomi osjećaja nemira, trčanja, vrpoljenja, pretjerenog pričanja, istrčavanja s odgovorima prije reda, nemogućnosti čekanja u redu, odnosno drugom riječu motoričkog nemira ili nedostatka inhibicije ponašanja, su jedan od onih učestalih odrednica da osoba ima ADHD. Rekao sam vam, to se prije svega danas razmišlja o djeci. Iako ADHD i tekako može preći i u odraslu dobu kada postoji još puno, puno veći problem. I mi kada razmišljamo o ovoj vrsti oboljenja i tekako vodite računa da vi na osnovu kratkoročnog ili čak možda nekoliko tjedana Djeteta koji redovito ima nekakav osjećaj nemira, možda nekakav pretjerane aktivnosti i sl. ne možete odmah reći da ima ovakvu vrstu poremeća. Da bi ovo nešto diagnosticirali, prije svega morate gledati vaše djete u okolici koje se ono nalazi. Kada razmišljamo o medicinskim stručnjacima, gledamo da djete gledamo u školi i gledamo ga u kući. I onda okolica koje se oni nalaze, pa mogu biti roditelji, braća, sestre, možda učitelji, profesori, kako god, oni razmišljaju ukoliko primijetaju na dugi vremenski period simptome samog ADHD-a, da se i tekako morate posavjetovati prije svega sa psiholozima, psihijatrima i defektolozima. I onda cijela ova medicinska, zapravo postavljene medicinske dijagnoze će biti vezano dakle, u stručnu pomoć ili stručno prepoznavanje bolesti, nikako to nećete raditi i sami. Možemo reći da simptomi, prije svega, koji odaju da osoba ne sluša što joj se govori, poteškoće u organizaciji svakodnevnih aktivnosti, gubljenju stvari, nedovršenim zadacima, izbjegavanju e, za osobu zahtjevnih za zadataka, lošijem pamćenju i zaboravljanju, sve se tu dijelovi koji se tekako e, dakle, smatraju da osoba možda ima ADHD. I ovo je jako bitno za reći. E, postoje određeni kriteriji koje mi danas znamo da osoba mora imati pa da onda razmišljamo i to na duži vremenski period, računa se minimalno nekih 6 mjeseci, a ako ima ove specijalne vrste e, simptoma i njih mora biti zapravo puno više, da onda možemo potvrditi da li osoba ima ADHD. Prije svega kriteriji su da prvo osoba nema dovoljno pažnje i redovito pravi nepromišljene pogreške. Osoba ima problema sa koncentracijom u svakodnevnim aktivnostima. Osoba sa ADHD-om ne sluša kada joj se govori. Kada im se da neki zadatak, često ga ne uspije napraviti. Osoba imaju problema prilikom bilo kakve organizacije ili prilikom svakodnevnih aktivnosti. Osoba sa ADHD-om je često dekoncentrirana, jako lako gubi stvari i što je jako bitno za reći i puno određenih simptoma, dakle moraju trajati minimalno 6 mjeseci i onda možda na, na duži vremenski period, onda razmišljamo da možemo postaviti uz medicinske sručnjake pravilnu dijagnozu. Možemo reći, iako ADHD se prije vremeno smatra neurološkim poremećem, može se reći da puna problematika u poremeća prelazi granice neurologije i biologije. I s vremenom, kako se dijete razvija, naglasak se prebacuje iz biologije na socijalne odnose, odnosno na socijalnu interakciju djeteta i okoline. Ono što još e, možda gore, kada vi ne prepoznate ADHD i kada ga ne liječite u ovim e, dobama kada ste recimo dijete, tineđer, ako osoba pređe e, određene godine, u odrasloj dobi ADHD često stvara puno veće probleme. Očekujte osobama koji su imali ADHD kao e, djeca pa u odrasloj dobi da će često imati problema sa depresijom, često će imati problema sa anksioznošću. Veliki problema ove osobe često imaju sa 
korištenjem alkohola, korištenjem naravno opojnih droga. Isto tako možemo reći osobe s vremenom čak razvijaju antisocijalne poremeće ličnosti i delikvencije. Prema Američkom centru za kontrolu bolesti i prevenciju, oko 8% djece između 4. i 18. godine imaju povijest ADHD-a. Oko 56% djece uzima lijekove za ove poremeće. I što je ono, kako bi ja vam rekao, mi lijekove bi trebali uzimati ono u krajnjoj noždi, ne svaki puta kada se neka situacija samo tako dogodi. I zato su bitni ovi minerali koji će vam danas reći. Nažalost, studije pokazuju da je čak 56% djece, ovo govorimo za američki, iz američki kontinent, sjedine američke države, ali nešto je slično i ostatku razvijenog svijeta, uzimaju lijekove koji imaju veliki broj nus pojava i na dugi vremenski period mogu stvarati puno veće probleme. A, možemo reći, a, kod odraslih osoba često se očišćaju manjku paže i loše kontroliranih impulsnih nagola. Zapravo najveći problem je samokontrola. Bez samokontrole odrasle osobe teško obavljaju svakodnevne zadatke. A ova bolest često odrasle dovodi do velikih problema u međuljudskim odnosima, čak financijskim problemima je puno toga. I kako bi vam pre- rekao? Ono što sve što zapravo želite je kontrolirati ove impulse, kontrolirati ove poremeće pažnje, dekoncentracije i sl. I tu veliku ulogu igljaju dva jako bitna minerala. Jedan se naziva kalci i drugi vam se naziva magnezi. Mi kada govorimo, njih trebate uzimati po uputama i često prije spavanja. Prvenstveno što imaju umirujući efekt na osobu. Magnezi je bitan element za održavanje tjelesnih funkcija. Mnoge studije su pokazale da razina magnezija u serumu djeci sa ADHD-om je niža od kontrolne vrijednosti. I ovo smo rekli, specijalno ćemo govoriti o samoj djeci. Dakle, djeci treba u redovitim koncentracijama dati hranu koja je bogata sa magnezijem i kalcijem. Prije svega će takvu osobu smiriti i da će puno bolju funkciju dakle, mozga i samog živčanog sustava, a onda kasnije samih mišića i sl. Što i kako želite. E, vodite apsolutno e, računa, postoje studije e, koje pokazuju da dodatak magnezija djeci sa ADHD-om rezultirao značajnim poboljšavanjem simptoma ADHD-a. Dodatak magnezija u kombinaciji s poli nezasićenim masnim kiselinama cinkom i kalcijem smanjuje nepažnju, hiperaktivnost i impulzivnost kod djece sa ADHD. Dakle, vodite računa, kalci i magnezi, još kad uzmate esencijalne masne kisine i cink, studije to danas pokazuju da mogu bi vam značajno i prirodno pomoći smanjivati ove vrste simptoma i problema. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji, drugi puta kada razmišljate o ovome tipu, Pokušajte sa kalcima i magnezijom kao prirodnim lijekovima. Hrana bogata sa kalcijem su organski mliječni proizvodi. Losos, sardine, alge, tamno, lisnato, zeleno povrće. Badem i šparog je prehrambeni kvasac, brokula, kupus, maslačak, datulje i sl. A hrana bogata sa magnezijom su špina, tikvice, sjemenke bundeve, lima, grah. Tuna, smeđa, riža, badem i tamna čokolada. Minimalno 85% kaka, avokado, banane, aljaški rak i puno toga. Dakle, to su namjenice koje vi želite uzimati i želite redovito davati zapravo vašoj djeci. I ako ste u odrasloj dobi, uzimajte hranu bogatu sa magnezijem i hranu bogatu sa kalcijem. Apsolutno, ako dodate esencijalne masne kiseline i cink, imat ćete puno bolju situaciju kod ovog poremeća. Ako ste imali kakav, kakav zapravo iskustva sa ovim tipom poremeća, kako je vama pomogao kod vaše situacije, pišite dolje, komentirajte dolje ispod video zapisa, kaže mogu bi pomoći velikom broju osoba da toga niste ni svijesti. A za moje svakodnevne savjete dolje ispod video zapisa se naravno pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete moji dragi gledatelji. Postoji veliki broj načina koji vama značajno može smanjiti rizik od nastanka anksioznosti, depresije i stresa na potpuno prirodan način. Ukoliko ste jedna od osoba koja pati od ovog tipa problema, pogledajte ovaj moj sljedeći video zapis. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, vam želim lijep i ugodan pozdrav.